dear learners welcome to jp's biology ee video lo manam extra chromosomal inheritance idi oka non mendelian inheritance extra chromosomal inheritance ante kendrakam velupala unde janneulu ante kendra ketara kendra ketara janneula anuvamshikata anu kuda anochu telugulo dinni kendra ketara janneula anuvamshikata ante kendrakam velupala unde janneulu dwara jarige anuvamshikata extra chromosomal inheritance తెలుసుకునే ముందు మనం సాధారణంగా జీవుల్లో లక్షణాలు ఒక తరం నుంచి ఇంకొక తరానికి డిఎన్ఏ కానీ లేదా ఆర్ఎన్ఏ కానీ వంటి జన్యు పదార్థం ద్వారా అంటే కేంద్రకంలో ఉండే డిఎన్ఏ లేదా ఆర్ఎన్ఏ వంటి జన్యు పదార్థముల ద్వారా జనక తరానికి అనుంశకం చెందుతుంటాయి అలా కాకుండా కేంద్రకం వెలుపల ఉండే జన్యువుల ద్వారా వీటిని ప్లాస్మా జీన్స్ అని కూడా అంటారు కేంద్రకం వెలుపల ఉండే జన్యువులు ప్లాస్మా జన్యువులు లేదా ప్లాస్మా జీన్స్ అంటాం వీటి ద్వారా జరిగే అనువంశికతను కనద్రవ్య అనువంశికత లేదా కేంద్ర కేతర జన్యువుల అనువంశికత అని అనవచ్చు ఇక్కడ ఈ వీటిని నాన్ క్రోమోజోమల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని కూడా అంటాం ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమల్ ఇన్హెరిటెన్స్ని నాన్ క్రోమోజోమల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే మనకు కేంద్రకంలో ఉండే క్రోమోజోముల జన్యువుల ద్వారా కాకుండా ఇతర క్రోమోజోమ్ నాన్ క్రోమోజోమల్ ఇన్హెరిటెన్స్ దీన్ని మ్యాటర్నల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని అంటారు ఎందుకంటే ఎక్కువగా యూజువల్లీ ఈ దీంట్లో ఫీమేల్ పేరెంట్ అనేది కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంటుంది కాబట్టి దీన్ని మ్యాటర్నల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని కూడా అంటారు యూనీ పేరెంటల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని కూడా అంటాం ఎందుకంటే సాధారణంగా ఈ లక్షణాలని అంటే కేంద్రకం వెలుపల ఉండే జన్యువుల లక్షణాలని సాధారణంగా ఒక పేరెంటే అది యూ యూజువల్లీ మ్యాటర్నల్ పేరెంట్ మాత్రమే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంటుంది కనుక దాన్ని యూనీ పేరెంటల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం ఇంకా కణాంగాలు ఎక్కడ ఉంటాయి ఆర్గనైల్స్ అని ఎక్కడ ఉంటాయి మైటోకాండ్రియా క్లోరోపాస్ లాంటి ఆర్గనైల్స్ సైటోప్లాజంలో ఉంటాయి వాటి ద్వారా జరిగే అనుమంశిత కనుక దీన్ని ఆర్గనెల్ఆర్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని కూడా అంటాం ఇందులో మనం ఇది నైన్టీన్ నాట్ ఎయిట్లో ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమల్ ఇన్హెరిటెన్స్ని కోరెన్స్ అనే శాస్త్రవేత్త ఇంకా మిరాబిలస్ జలప అనే మొక్కలు దీన్ని ఫస్ట్ ఎవిడెన్స్ అనమాట ఫస్ట్ ఎవిడెన్స్గా రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది నైన్టీన్ నాట్ ఎయిట్లో ఇంకా మిరాబిలస్ జలపాలో సాధారణంగా గ్రీను వైట్ లేదా వ్యారిగేటెడ్ అనే ఒక లీవ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ గ్రీన్ కలర్ అంటే ఆకుపచ్చ కలర్ వైట్ అంటే తెలుగు రంగు లీవ్స్ అన్న ఉండొచ్చు లేదా వ్యారిగేటెడ్ అంటే మిక్సర్ ఆఫ్ బోత్ కలర్స్ అనమాట ఇక్కడ చూస్తాం ఈ పిక్చర్ చూసినా ఇది వ్యారిగేటెడ్ లీవ్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎల్లో గ్రీన్ స్పాట్స్ అనేవి మిక్స్ అయ్యి ఉన్నాయి దీన్ని వ్యారిగేటెడ్ లీవ్స్ అంటాం దీంట్లో ఏం చేశాడంటే ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనం ఈ క్రాస్లో ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా మేల్ పేరెంట్ అంటే పోలెన్ని కాంట్రిబ్యూట్ చేసే ప్లాంట్స్ వాటి కలర్ ఇక్కడ వైటు గ్రీను తర్వాత వ్యారిగేటెడ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే సీడ్ ప్లాంట్ అంటే ఏదైతే ఫీమేల్ పేరెంట్ ఏదైతే ఉందో వైటు గ్రీను వ్యారిగేటెడ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇంకా రిజల్ట్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఫీమేల్ పేరెంట్ వైటు ఇక్కడ పోలెన్ వైటు అన్నీ కూడా ఇక్కడ వైటే రావడం జరిగింది ఇక్కడ గ్రీన్ తర్వాత ఇక్కడ వైట్ అయితే ఇక్కడ ఈ పోలెన్ వైట్ అయినప్పటికీ ఇక్కడ గ్రీనే రావడం జరిగింది పోలెన్ గ్రీన్ గ్రీన్ పోలెన్ వ్యారిగేటెడ్ అయినప్పటికీ గ్రీన్ కారణం ఏమంటే ఇక్కడ తల్లి లేదా మ్యాటర్నల్ అంటే ఫీమేల్ ప్లాంట్ ఏ కలర్ని అయితే పత్రాలను కలిగి ఉందో అన్ని జనరేషన్లో కూడా అదే రకమైన పత్రాలు ఏర్పడడం జరిగింది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ మేల్ ప్లాంట్ లేదా పోలెన్ ప్లాంట్ వ్యారిగేటెడ్ ఉందనుకోండి మిక్చర్ రావచ్చు వైట్ రావచ్చు గ్రీన్ రావచ్చు వ్యారిగేటెడ్ కావచ్చు ఇక్కడ వరకు చూసినట్లయితే పోలెన్ చూస్తే పోలెన్ వైటు ఇక్కడ ఇది వ్యారిగేటెడ్ అయినప్పుడు వైట్ రావచ్చింది అదేవిధంగా ఆ విధంగా ఇక్కడ మనకు కేవలం ఫీమేల్ పేరెంట్ యొక్క ఫీనోటైప్ ఆధారంగానే ఇక్కడ జనకతరంలో ఆ లక్షణాలు రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫీమేల్ ప్లాంట్ గ్రీన్ కలర్లో ఉంది దీన్ని సేమ్ ఇంకొకసారి చూసినట్లయితే ఫీమేల్ పేరెంట్ గ్రీన్ కలరు ఇక్కడ మేల్ పేరెంట్ ఏ కలర్తో క్రాస్ చేసినప్పటికీ కూడా గ్రీన్ వైట్ వ్యారిగేటెడ్ దేంతో క్రాస్ చేసిన అన్నీ కూడా గ్రీనే రావడం జరిగింది కాబట్టి ఫీమేల్ పేరెంట్ ఏ లక్షణం అయితే ఏ దృశ్య రూపం అయితే ఉందో జనరేషన్లో అదే లక్షణం అనేది వాటి సంతానంలో అదే లక్షణం అనేది రావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా వైట్ ఫీమేల్ ప్లాంట్ ఇంకా దీంతో గ్రీను వైట్ వ్యారిగేటెడ్ దేంతో క్రాస్ చేసిన అన్నీ కూడా పేల్ గ్రీన్ రావడం జరిగింది లేక పేల్ గ్రీన్ లేదా వైట్ వస్తాయి అనమాట నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వ్యారిగేటెడ్ వ్యారిగేటెడ్ ఫీమేల్ ప్లాంట్ నిన్న గ్రీన్ వైట్ వేస్టెడ్ నిన్న మిక్చర్ రావచ్చు గ్రీన్ రావచ్చు వైట్ రావచ్చు వ్యారిగేటెడ్ అన్నీ కూడా 
వేరియబుల్ రేషియోలో వీరు ఈ మూడు రకాల మీరు రావచ్చు అనమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ వ్యారిగేటెడ్ ఫీమేల్ ప్లాంట్ కనుక ఈ ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమల్ ఇన్హెరిటెన్స్ని మనం రెండు సబ్బెండింగ్స్ కింద చదువుదాం మ్యాటర్నల్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే ఏమో తెలుసుకున్నాం సైటోప్లాస్మిక్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఈ మ్యాటర్నల్ ఎఫెక్ట్స్ ఫస్ట్ చూద్దాం మ్యాటర్నల్ ఎఫెక్ట్ అంటే మ్యాటర్నల్ మ్యాటర్నల్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఆఫ్ మదర్ జినోటైప్ మదర్స్ జినోటైఫు ఈ సంతానం యొక్క దృశ్యరూపం మీద ప్రభావాన్ని చూపడాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఆఫ్ మదర్స్ జినోటైఫ్ ఆన్ ది ఫినోటైఫ్ ఆఫ్ అర్ హాఫ్ స్ప్రేయింగ్ అంటే తన సంతానం యొక్క దృశ్యరూపం మీద తల్లి జన్ని రూ తల్లి యొక్క జన్ని రూపం ప్రభావితం చూపుతుంది దాన్ని మనం మ్యాటర్నల్ ఎఫెక్ట్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్ స్నెయిల్ కాయిలింగ్ స్నెయిల్ కాయిలింగ్ చూస్తాం స్నెయిల్లో సాధారణంగా ఈ యొక్క రైట్ హ్యాండెడ్ కాయిలింగు లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ కాయిలింగ్ ఉంటాయి డెక్స్టాల్ అండ్ సినిస్టాల్ అంటాం ఇక్కడ ఉదాహరణకు లిమ్నియా మంచినీటి నత్తలో కర్పరం యొక్క సర్పిల విధానాలు ఉదాహరణగా చూసి చదువుదాం ఇక్కడ దీని గురించి తెలుసుకునే ముందు కొన్ని కండిషన్స్ మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలా అందులో కర్పరం యొక్క సర్పిల దిశ అది సవ్య దిశన అపసవ్య దిశ అనే లక్షణం స్త్రీజీవి అండకణం యొక్క కణద్రవ్యంలో ఉండే కారకాలను ఎదురుస్తాయి స్త్రీజీవి అండకణం యొక్క కణద్రవ్యంలో ఉండే కారకాలను నియంత్రిస్తాయి సర్పిల విధానంను నియంత్రించే ఈ కణద్రవ్య కారకాన్ని నియంత్రించే జన్యువు మాత్రం కేంద్రకంలో ఉంటుంది అది డి క్యాపిటల్ డి ఇక్కడ స్త్రీజీవి క్యాపిటల్ డి క్యాపిటల్ డి లేదా క్యాపిటల్ డి స్మాల్ డి సమయజ్ఞజ బహిర్గతం కానీ విషమయజ్ఞజ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అండకణం యొక్క కణద్రవ్యంలో సవ్య దిశను నిర్ణయ అంటే నిర్ణయించే కారకాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది దీని ఫలితంగా సంతానం అంతటా కర్పరం సవ్య దిశలో ఉంటుంది ఒకవేళ స్త్రీజీవి అంతర్గత జన్యువుల్ని కలిగి ఉంటే అండకణం యొక్క కణద్రవ్యంలో సవ్య దిశను నియంత్రించే కారకాలు ఉత్పత్తి కావు కనుక సంతానం అంతా అపసవ్య దిశలో కర్పరం అనేది ఉంటుంది ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కర్పరం యొక్క సర్పిల దిశ ఎల్లప్పుడూ తల్లి యొక్క జన్ని రూపం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ కర్పరం యొక్క సర్పిల దిశ ఎల్లప్పుడూ తల్లి యొక్క జన్ని రూపం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సంతానం యొక్క జన్ని రూపం కర్పరం యొక్క సర్పిల దిశపై ప్రభావం చూపదు అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణ చూద్దాం ఇక్కడ స్త్రీజీవి జన్ని రూపం క్యాపిటల్ డి క్యాపిటల్ డి ఉంది సవ్య దిశ స్త్రీవి జన్ని రూపం క్యాపిటల్ డి స్మాల్ డి సవ్య దిశ స్త్రీవి జన్ని రూపం స్త్రీజీవి జన్ని రూపము స్మాల్ డి స్మాల్ డి ఉంటే అపసవ్య దిశ ఒకవేళ సంతానం స్మాల్ డి క్యాపిటల్ డి క్యాపిటల్ డి కలిగి ఉన్నప్పటికీ తల్లిజీవి జన్ని రూపం స్మాల్ డి స్మాల్ డి అయితే ఆ సంతానం యొక్క సర్పిల అంటే దిశ అనేది ఎల్లప్పుడూ అపసవ్య దిశలో ఉంటుంది ఉదాహరణకి చూసాం ఇక్కడ చూసినట్లయితే సవ్య దిశ కలిగిన స్త్రీజీవి అండకణం అపసవ్య దిశ పురుష జీవి శుక్రకణానికి మధ్య సంకరణం చేసినప్పుడు ఇక్కడ గమనించవచ్చు ఫీమేల్ ఎగ్ ఇది క్యాపిటల్ డి క్యాపిటల్ డి స్పెర్మ్ స్మాల్ డి స్మాల్ డి ఈ ఎఫ్ వన్ తరంలో అన్నీ కూడా సవ్య దిశలో ఉన్న జీవులే ఏర్పడడం జరిగాయి క్యాపిటల్ డి స్మాల్ డి ఇక్కడ సవ్య దిశ కర్పరం ఉంది స్త్రీజీవికి తర్వాత ఎఫ్ వన్ తరంలో ఆత్మఫలదీకరణం చేయగా ఈ స్నెయిల్స్ అనేటివి ఎర్మాఫ్రోడైట్స్ అంటే ఉభయలింగ జీవులు వీటిలో క్రాస్ ఫర్టిలైజేషన్ క్యాపిటల్ డి స్మాల్ డి క్యాపిటల్ డి స్మాల్ డి ఈ రెండు జీవుల మధ్య ఆత్మఫలదీకరణం చేయగా ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎఫ్ టూ తరంలో అన్నీ సవ్య దిశే వచ్చాయి ఇక్కడ స్మాల్ డి స్మాల్ డి ఉన్నప్పటికీ స్మాల్ డి స్మాల్ డి జీనోటైప్ ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడ ఏం జరిగింది స్మాల్ డి స్మాల్ డి ఉన్నప్పటికీ కూడా సవ్య దిశ రావడం జరిగింది కారణం ఇక్కడ ఈ తల్లి యొక్క జన్ని రూపము క్యాపిటల్ డి స్మాల్ డి ఈ సవ్య దిశలో కర్పరం ఉంది కనుక బ్లైండ్గా మన సంతానంలో ఏర్పడినే మొత్తం అన్ని జీవుల యొక్క కర్పరం యొక్క దిశ సర్పిల అంటే సవ్య దిశలో ఉంటుంది అదే తర్వాత ఎఫ్ టూ తరం నుంచి ఎఫ్ త్రీ తరం దీని నుంచి ఏర్పడే జీవులు చూసినట్లయితే సవ్య దిశ ఎందుకంటే తల్లి యొక్క జన్ని రూపం క్యాపిటల్ డి క్యాపిటల్ డి ఇక్కడ క్యాపిటల్ డి స్మాల్ డి కనుక అన్నీ కూడా సవ్య దిశనే కానీ ఇక్కడ తల్లి జన్ని రూపం స్మాల్ డి స్మాల్ డి ఉంది కనుక తర్వాత ఏర్పడే సంతతి అపసవ్య దిశ అవుతుంది ఎఫ్ త్రీ తరంలో ఎఫ్ త్రీ జనరేషన్లో సేమ్ ఇక్కడే మనము గమనించవచ్చు త్రీ ఫోర్ ఇక్కడ డెక్స్ట్రాల్ ఏర్పడినాయి నాలుగు మొత్తం ఏర్పడినప్పుడు నా మూడు అందులో సవ్య దిశ డెక్స్ట్రాల్ అంటాం డెక్స్ట్రాల్ కాయిలింగు ఇంకా ఒకటి సినిస్ట్రల్ కాయిలింగ్ ఇక్కడ చివరిలో ఏర్పడింది సినిస్ట్రల్కి ఇవి ఎఫ్ త్రీ జనరేషన్లో ఎఫ్ టూ జనరేషన్లో చూసినట్లయితే ఇక్కడ జీనో టైపు స్మాల్ డి స్మాల్ డి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇక్కడ తల్లి జీరో జన్ని రూపము 
capital D small d kanuka tali sin dextral coiling lo kali kali on the ikadani guda dextral le raudan jarigindi. Ido ka udarna renda udarna chusam. Apasa vidisha stri karparam apasa vidisha loondi pursa jivi savidisha loondi yafan termlo airpad noani apasa vidisha ikad genotype just not like the capital D small d undi santanamlo aina patiki taliaka genirupam small d small d kanuka ikada airpadna Carperam and the phenotype of Fantaramlo airpadna phenotype, a carperam make coiling observation on the sinistral coiling and term. Malidini, capital D small d on the din self atmophilic carnan cheste, ekada anni guda, savedishalo onai. Carna may me ante, anni savedishalo on a carna, talioca genirupum capital D small d on the canoca, ekada anni guda. Genotype is a small d, small d, and the same as 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 the same Female sinistral ganka, a fontanum lo airpad no one neguda, ikada, sinistral leda, left handed kailing, opposite vidisha kailing airpad in the carparam. Tara dinta, santanam justnat laite, and neguda dextral carnam. Taliaka, ikada tali, phenotype chudandi, phenotype emo, sinistral kailing on the kada. Genotype emo, capital D small d on the kanuka, genotype ane the important. Taliaka genotype, capital D small d on the ganka, and a santanum lo airpadina. E F2 generation layer padna anni snails would dextral coiling in a kaliguna e Mari F3 generation low ikada small d small d on the gana kayu sinistral low migl no one neguda dextral coiling air pad in the Dini Bati Manamo Yanja Pachu Ikada Tali Jani Rupa Manedi important Tali Jani Rupa Mu Anedi Akada Kailing Yakadrusharupa Mida Prabhavitan Chutun in Japan Chapachu. Tharavata, cytoplasmic inheritance. Here, cytoplasmic inheritance is controlled by non-nuclear genomes. Avi, chloroplast is a genome, mitochondria is a genome, and infective agents are paramecium. Paramecium is an infective agent. This is a prokaryotic plasmid. This is the cytoplasmic cytoplasmic inheritance. This is cytoplasmic inheritance. This topic is infective agents. I am going to talk about paramecium. In this case, paramecium is caparenola and omshikata. Caparenola is the same as paramecium. It is the same as killer. It is the same as killer. It is the same as paramecium. It is the same as paramecium. It is the same as caparenola. It is the same as sensitive strain. It is the same as the caparenola. And the kappa particles and it will lop in you on time. Killer take a low kappa reno near purchase genuine bahirgata samigma jalgano let the vishamigma jangana on the chu let the sunita ptagolo just not like the evi antargata still on time. Paramecium low langi pratipati samigma paramecium low langi pratipati sunita ptaga mario killer take a la madajarutundi langi pratipati and the samigma dwara jarutundi samigma manade could a sexual reproduction. This is the case of the killer. In the same time, the killer is the same as the paramecin renal. Here, the same conditions are the same as 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 the same. Taku Same Matrame and a quigga and a Twaraga the Rudun Samigma, Kavati Kendrak Padarta, a marpidi matrame jarudundi, Jiu Padarta marpidi, Jaragud, Palitanga, Yerpadna Santatillo, Modu Sunita Putagalu, Oka Killer Tega Yerpadun. Ekajudam, Killer Tega, capital K, capital K, sensitive strain, Sunita Putega, small K, small K on a Vita Mada, Ekada, Kavalam, nuclear exchange matrame jarudundi, cytoplasmic exchange, Jaragadu Kanaka, Ekajus not like the Tarata. ये रेंडो ओके वन किलर वन सेंसिटिव स्ट्रेन एर पड़ता है ये भी लाटो गमी द्वारा ओके ओके उटी रेंडो स्ट्रेन लो रिलीज़ चेंडन जरूरत आते 
అందులో కిల్లర్ సెన్సిటివ్ స్ట్రెయిన్ సెన్సిటివ్ సెన్సిటివ్ ఈ విధంగా మూడు సెన్సిటివ్లు మరియు ఒక కిల్లర్ తెగ ఏర్పడుతుంది ఎప్పుడు సమీపం త్వరితంగా జరిగినప్పుడు కారణం ఏమంటే ఇక్కడ జీవ పదార్థాల మార్పిడి జరగలేదు ఇది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ సైటోప్లాజం అనేది ఎక్స్చేంజ్ అవ్వలేదు అదే సమీపం నెమ్మదిగా జరిగితే ఏ విధంగా ఉంటుంది సమీపంకాలు ఎక్కువ సమయం భౌతికంగా కలిసి ఉంటాయి కావున ఇక్కడ కేంద్రక పదార్థాలు మరియు జీవ పదార్థాల మార్పు రెండు జరుగుతాయి ఫలితంగా రెండు కిల్లర్ తెగలు రెండు సున్నితపు తెగలు ఏర్పడతాయి ఇక్కడ చూద్దాం క్యాపిటల్ కే క్యాపిటల్ కే కిల్లర్ స్ట్రెయిన్ స్మాల్ కే స్మాల్ కే సెన్సిటివ్ స్ట్రెయిన్ ఇక్కడ కేంద్రక పదార్థాల మార్పిడి మరియు జీవ పదార్థాల మార్పిడి జరిగింది కనుక ఇక్కడ కిల్లరు ఒక మళ్ళీ రెండు కిల్లర్ స్ట్రెయిన్స్ ఏర్పడ్డాయి మళ్ళీ ఆటోగామి ద్వారా ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి క్యాపిటల్ కే క్యాపిటల్ కే ఒక కిల్లర్ స్ట్రెయిన్ సెన్సిటివ్ క్యాపిటల్ కే ఐ మీన్ క్యాపిటల్ కే స్మాల్ కే స్మాల్ కే ఒక సెన్సిటివ్ స్ట్రెయిన్ క్యాపిటల్ కే క్యాపిటల్ కే కిల్లర్ స్మాల్ కే స్మాల్ కే సెన్సిటివ్ ఈ విధంగా సమీపంగా నెమ్మదిగా జరిగినప్పుడు అంటే జీవ పదార్థం మార్పిడి జరగడం ద్వారా ఇక్కడ కిల్లర్ స్ట్రెయిన్స్ సెన్సిటివ్ స్ట్రెయిన్స్ రెండు అవి రెండు ఇవి రెండు ఏర్పడడం జరిగింది అంటే వన్ ఇస్ టు వన్ రేషియోలో ఏర్పడడం జరిగింది దీని ద్వారా సైటోప్లాజంలో ఒక కారకాలు అనేటివి ఉన్నాయి వాటి ద్వారానే వాటి యొక్క దృశ్య రూపాలు లేదా వాటి యొక్క స్ట్రెయిన్స్ అనేది నిర్ధారితం అవుతుందని చెప్పేసి చెప్పచ్చు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ క్లిక్ ఆన్ బెల్ బటన్ ఫర్ గెట్ మోర్ నోటిఫికేషన్ ఫ్రమ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ డియర్ లెరెన్స్ వన్స్ అగైన్